স্বাগত আজকে বাংলাদেশে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি খালেদ মহিউদ্দিন সরকারি চাকরিতে কোনো কোটাই থাকবে না বলে সংসদে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী কাল প্রতিক্রিয়া জানাবে আন্দোলনকারীরা কি ভাবছেন নানা দলমতের মানুষ এসব নিয়ে আজকে আলোচনা কোটা নাই কথা বলতে স্টুডিওতে আছেন এবি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কমের প্রধান সম্পাদক সুভাষ সিং রায় আছেন বিএনপি সহযোগী বিষয় সম্পাদক বেরিস্টার রুমিন পারানা বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক এবং সংসদ সদস্য বেরিস্টার শাহিম হাদার পাটোয়ারিও আছেন আমাদের সঙ্গে জাতীয় পার্টির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য জনাব সুভাষ সিং রায় আপনার কাছে জানতে চাইবো যে প্রধানমন্ত্রীর সংসদে যে বক্তব্যটি দিলেন যে কোনো কোটাই থাকারই দরকার নেই সেই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে একটু আপনার মতামত জানতে চাই প্রশ্ন নয় বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আপনার আপনাকে ধন্যবাদ আমি অবশ্যই এই প্রতিক্রিয়াটি আপনাদের প্যানেল যারা আছে তাদের সবার কাছ থেকে এবং একজন রাষ্ট্রনায়ক তিনি আগামী পঞ্চাশ বছরের জন্য ভাবেন একশো বছরের জন্য ভাবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সেই রাষ্ট্রনায়ক যিনি সব কিছু ধারণ করতে পারেন তিনি অসাধারণভাবে তিনি তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন অনেকে বলতে পারেন যে তিনি ক্ষোভের কথা বলেছেন দুঃখের কথা বলেছেন হ্যাঁ তার তো ক্ষোভ তো থাকতেই পারে এবং যেই নারী স্বাধীনতার জন্য তিনি যে লড়াই করেছেন তিনি যা করেছেন সেটা তো বলতে গেলে তো আপনি ঘন্টার পর ঘন্টা আমি অন্তত বলতে পারব তিনি যা করেছেন তিনি এই নিতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর জন্য যা করেছেন অনেক কথা বলা যাবে এই যে কোটা নিয়ে যে বিতর্ক বিশেষ কোটা বনাম মেধা বিতর্ক যেটা আমরা বেশ কিছুদিন দেখছি সেটা কিন্তু তাকে কিছুটা মর্মাহত করেছে করেছে এ কারণেই যে তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে সড়ক যোগাযোগ মন্ত্রীকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি এটা আলাপ আলোচনা করবেন আপনি কি মনে হয় যে উনি যেটি বলছে যে কোটা ব্যবস্থা বাতিল সেটি এই মুহূর্তে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান এটি সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান সমাধানের পথে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান সমাধানের পথে সমাধানের পথে এটি এটি আপনি এবং এটাই এই এখন এগুলো বিবেচনার মধ্যে নিশ্চয়ই আসবে কারণ তিনি কিন্তু ওখানে বলেছেন নিতাত্ত্বিক গোষ্ঠী এবং তিনি তারপরে কেন এই আন্দোলনটি আবার চালিয়ে যাওয়া হলো কিভাবে মানুষকে কষ্ট দেওয়া হলো আমি প্রশ্নটির উত্তর গত দুই দিন ধরে খুঁজতে চেষ্টা করেছিলাম সেক্ষেত্রে আমারও প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী যখন তার সাধারণ সম্পাদক দলের সাধারণ সম্পাদককে পাঠিয়ে এই এক মাসে প্রস্তাবটি দিলেন তারপরে কি আমাদের কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরীর সেই বক্তব্য সংসদে দেওয়া উচিত হয়েছে নাকি অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মহিম আলাদা বিতর্ক শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই কথা বলতেই পারি যে তারা কেন এটি মেনে নেয়নি তারা কেন এটি করলো কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বলার পরে যে অন্য মন্ত্রীরা যে বক্তব্য দিলেন সেটির ব্যাপারে তো আপনাদের কি প্রধানমন্ত্রী বক্তব্যটা কি আগে নাকি অন্য যে কেউ বলছে আগে বেগম মতিয়া চৌধুরী তিনি অগ্নিকন্যা হিসেবে খ্যাত ছিলেন এবং খ্যাত তিনি যা বলেছেন সেটা কিন্তু সে আলোচনাটা ভিন্ন উপাচার্যের বাসভবনে যে জঘন্য ভাবে যেভাবে ধ্বংসযোগ্য চালানো হয়েছে এইটা কিন্তু তিনি ব্যক্ত করেছেন বলবা আমার আমি একটু আপনার কাছে আসবো আমার কাছে শুধু মনে হয় উপাচার্যের যা বাসভবনে আক্রমণ চালানো ঘিন্ন হয়েছে আবার কাউকে আপনি ব্লান্টলি গালাগালি করাও আমার কাছে খুব প্রশংসনীয় মনে হয় না সেটা আমার মতামত আপনি বিদ্যা কথা রাখতে পারেন আমি তো চাই গালাগালিকে গলাগলিতে বলি না না গলাগলি তো জানি না মানে বাক্যে তো আপনি জিতবেনই রুমিন ফারা না আপনার বক্তব্য শুনতে চাইবো যে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইবো যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে একটু বলে রাখি যে বেরিস্টার মজুদ আহমেদকে সরকারে পরাজয় পরাজয় বলে মনে করছেন এবং মনে করছেন যে বিএনপি এভাবেই পরবর্তীতে এভাবে আন্দোলন করে দাবি আদায় করবে জি আমি শুনেছি ওনার বক্তব্য কিন্তু আজকে যে কথাটি প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছেন সেটা হচ্ছে যে আর কোনো কোটাই বাংলাদেশে থাকবে না উঠে দিচ্ছেন পুরো কোটা ব্যবস্থা কিন্তু আন্দোলনকারী যারা ছিলেন শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাদের কিন্তু বেসিক্যালি পাঁচটা দাবি ছিল একটা হচ্ছে কোটা দশ শতাংশে নামিয়ে আনা আরেকটি হচ্ছে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া আরেকটি হচ্ছে যে কোটায় যদি শূন্য পথ খালি থাকে তখন সেখানে মেধার ভিত্তিতে নেওয়া অভিন্ন বয়সীমা দেওয়া এবং কোটা সুবিধা যেন কেউ বারবার না ব্যবহার করতে পারে সেটি নিশ্চয়তা দেওয়া এই পাঁচটি ছিল তাদের দাবি এবং এই দাবিগুলোর প্রেক্ষিতে যদি সিদ্ধান্ত আসত তাহলে আমার মনে হয় সেটা অনেকখানি যৌক্তিক হতো যেমন ছাপ্পান্ন শতাংশ কিন্তু এখন হচ্ছে কোটার ভিত্তিতে আর মাত্র চুয়াল্লিশ শতাংশ আসছে মেধার ভিত্তিতে এই ছাপ্পান্ন শতাংশের মধ্যে আবার তিরিশ শতাংশ হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা তাদের সন্তান নাতি পুতি পর্যন্ত মানে কোন পর্যন্ত যাবে সেই ব্যাপারেও কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নাই তারপরে দশ নারী দশ আপনার জেলা কোটা 
सामने आन सरकार पदक्षेप विशेष विधान प्रणयन करते कोटा विशेष विधान धरे नहीं बुझते हैं समाज अनग्रसर अंश आसने दबी प्रधानमंत्रीस्था अनग्रसर अंश के अग्रसर कर स्थायी पद्धति होते अपनी अंश के समाज अग्रसर करते चाहले को विशेष व्यवस्थार माध्यम से अपनी अनंतकाल सुविधा रेखे क्योंकि अग्रसर करते जेमन जदिव विषय एटारे खूब रेलिभेंट ना क्योंकि तरह आनते चाहिए संरक्षित नारी आसन प्रथम छो पंदो हलो त्रिश प्रधानमंत्री अभिनंदन चाहिए बहु बचर धरे दावी खूब आलोचनार मध्य छा विशेषकर नीति निर्धारक पर्या नीति निर्धारक पर्यायार मध्य छा छात्र दबी आंदोलन मध्य दिए जतियों पर्या नीति निर्धारण पर्या विषय उठे एस आंदोलन ना खुले विषय सामने आसतना से तक अभिनंदन जाना धन्यवाद जाना बीस जन आंदोलनकारी बीस जन तरा जो आलोचना करल सचिवालय बोलें क्योंकि आप निश्चय एकमत हबें राष्ट्र व सरकार जब अपारेट कर प्राय बसिभाग विषय सरकार प्रधान निर्वाह का आश्वास ना पा पर्त आंदोलनकारी बोली जनगण के को प्रतिबदी अंश ता क्यों शेष पर ता क्यों आश्वस्त होते एक क्षेत्र से घटनाटा हो प्रधानमंत्री आश्वास कथा जाना ना ना जाना क्योंकि एक हलो तरह पक्षे जानान और प्रधानमंत्री निजे अभ्यस्त द्वित तो अपनी एक आगे अपनी जो प्रश्न उत्थपन कर लें दिन विलार संसदे से माननीय मंत्री मतिया चौधरी भाषा जे शब्दे कथा बोलें वास्तव में एक आंदोलन मध्य उत्तेजनार मध्य घी ढेले देवार मतन एक अवस्था एवं आंदोलनकारी के परोक्ष भाव राजर हिसाब से आख्यित कर आंदोलनकारी मध्य सरकार दल छात्र संगठन असंख्य हजार हजार नेता कर्मी समर्थक जरा संगे जुक्त आने ढाला भावे जो शुद्म दायित्वहनता बहिप्रकाश ना इटार चरण एक अवमाननकर छात्र पूरा आंदोलन जो एवं समग्र जनगणर जो एवं तरह अर्थमंत्री जो बक्तव्य समग्र घटनाते फले आश्वास जो बोलें पार्लामेंटे जो इधर एक आलोचना है तक को आंदोलनकारी पक्षे वक्त आस्था रखा खूब कठिन से जो ता देखते चेचन जो माननीय प्रधानमंत्री सरसिटी बोलें और आश्वस्त करबें क्योंकि आज के 
কিন্তু মাসখানে 6 ঘন্টা কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা আমি আমি বাক্যটা শেষ করে দেব আমি বাক্যটা শেষ করে কিন্তু আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা বললেন তিনি বললেন কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই সব একমত হবেন যে তার বলার মধ্যে একটা রাগ একটা ক্ষোভ একটা অভিমানের যে বহিঃপ্রকাশ তিনি বা তার মন্ত্রী পরিষদ যখন শপথ নেন তারা কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণে তারা কিন্তু শপথ নেন কোন রাগ অভিমান বিরাগের বশবর্তী না হয়ে তারা সিদ্ধান্ত নেবেন কিন্তু আজকে তার সমগ্র বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এর কথার মধ্য দিয়ে তার একটা রাগ একটা অভিমান একটা ক্ষোভে ধন্যবাদ আমি বেরিশাটা কিন্তু এটা চাই নি বেরিশা 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 আজকে সারা দিন ঢাকা বাংলাদেশে যা হয়েছে তারপরে এইটি আসলে বেরিশা সাম পাটোরি আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাইবো যে আজকে না এটা হচ্ছে একটা তো হচ্ছে যে ছাত্ররা একটা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছিল এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগে ওবাইদুল কাদের সাহেবের সাথে একটা মিটিং হয়েছে মিটিং এ একটা সিদ্ধান্ত একটা রেজোলিউশন হয় তার আগেও কিছু ঘটনা আছে তার পরেও কিছু ঘটনা আছে এর আগেই কিন্তু ছাত্রদেরকে কয়েকশো টিয়ার গ্যাস খেতে হয়েছে এর আগেই ছাত্রদেরকে লাঠি চার্জ খেতে হয়েছে এর আগেই ছাত্রদেরকে বিসির বাসায় একটা অ্যাটাক হয়েছে এইটা ছাত্ররা করেছে এটা ভাইস চ্যান্সেলর নিজেও বলছেন না পরের দিন ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব নিজেই বলেছেন এটা ছাত্র করতে পারেন অছাত্র করতে পারেন কিন্তু সংসদে আমি ওই দিন ছিলাম আমার সেকেন্ড ডে সংসদে লাইফের দুটো বক্তব্য দিয়েছেন একজন দিয়েছেন তারানা হালিম আমাদের ইউথ আইকনই বলতাম উনি সম্পূর্ণভাবে ছাত্রদেরকে দোষারোপ করলেন শিক্ষককে অপদস্থ করার জন্য এর আগে যে পুলিশের লাঠি চার্জ করলো ছাত্ররা রক্ত ঝরেছে কিছুটা হলো ঝরেছে এবং বহিরাগত ছাত্র ঢুকেছে আগের দিন এটা আমরা জানি আমরা এই দেশেই থাকি সেগুলো নিয়ে কেউ কিছু বললেন না দলীয় একটা স্ট্রাকচারের বাইরে কথা বলার সুযোগই কারো মনে হয় নাই তারপরও বলবো ছাত্ররা তো শান্ত হচ্ছিল কিছুটা হলো তো হচ্ছিল এর মধ্যে ওখানে আমি আসছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেখানে বললেন ওদের জাবিটা নিয়ে যৌক্তিক দাবিটা নিয়ে আমরা পর্যবেক্ষণ করব তখন সেটা নিয়ে সংসদ আর কথা বলারই দরকার ছিল না তারানা হালিম ম্যাডাম সরাসরি দোষারোপ করলেন শিক্ষার্থীদের আর মতিয়া চৌধুরী খুব ভালো কথা বলেছে ওনার কথাটাও কিন্তু ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে উনি রাজাকারের বাচ্চা এনাদেরকে বলে নেই বলেছে কোটা সিস্টেম শুরু হয়ে উঠিয়ে দিলে মুক্তিযোদ্ধার ছেলেদের তুলনায় রাজাকারের ছেলেরা বেশি সুযোগ পেতেও পারে বিরতি রাজনীতি করেন তাদের অনেকেই আসলে মুক্তিযুদ্ধের ধারক বাহক বলে আওয়ামী লীগ এক ধরনের ঠাট্টা করে থাকেন এক ধরনের প্রশ্ন করে থাকেন কিন্তু যখনই মুক্তিযুদ্ধ বা তার পরিবারদের সাহায্যের ব্যাপার হয় তাদের ফেভার করার কথা হয় তখন সব দায়িত্ব শুধু আওয়ামী লীগেরই নিতে হয় কেন আপনি যদি ছাপ্পান্ন শতাংশ কোটাটি দেখেন আপনি দেখবেন যে সবচেয়ে বড় অংশ জুড়ে রয়েছে মুক্তিযোদ্ধা কোটা এবং মুক্তিযোদ্ধা কোটা হচ্ছে তিরিশ শতাংশ এখানে মুক্তিযোদ্ধা সন্তান নাতি পুতি বলে কত জেনারেশন পর্যন্ত যাবে এই বিষয়টি স্পেসিফিক্যালি বলা হয়নি এক দুই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের তালিকা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত তালিকা নিয়েই কিন্তু অনেক রকমের গন্ডগোল আমরা জানি যখনই সরকার পরিবর্তিত হয় সেই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের তালিকাও পরিবর্তিত হয় তিন নম্বর হচ্ছে বিএনপি কিন্তু কখনো মুক্তিযুদ্ধের কোটার বিপক্ষে বলেনি বিএনপি তার ভিশন টু জিরো থ্রি জিরোটা আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন সেখানে স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান নারী এবং ক্ষুদ্র ও নৃগোষ্ঠী যারা তাদের জন্য কোটা ব্যবস্থা চালু থাকবে অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ এবং তাদের সন্তান তারপরের স্টেপগুলো যেটা যেটা একেবারে অসীম পর্যন্ত চলে গেছে সেই জায়গাটাতে গিয়ে বিএনপি আটকে গেছে তারা বলেছে মুক্তিযুদ্ধ এবং তাদের সন্তান সুতরাং মুক্তিযোদ্ধাকে বাদ দেওয়া হয়েছে বা মুক্তিযোদ্ধার সন্তানকে বাদ দেওয়া হয়েছে ব্যাপারটি কিন্তু তেমন নয় বা মুক্তিযোদ্ধা কোটার বিপক্ষে বিএনপি বলেছে ব্যাপারটি তেমন নয় মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের ক্ষেত্রে কি বিএনপির পজিশন তিরিশ পার্সেন্ট কোটার পক্ষে জি তিরিশ পার্সেন্ট কোটার পক্ষে একদম পরিষ্কার বলেছে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনি যদি তাদেরকে সম্মান দিতে চান কারণ তারা দেশের সূর্য সন্তান তাদের কারণেই বাংলাদেশ তাদের কারণেই আপনি আমি আজকে এখানে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের যে মূল চেতনা 
সেখানে ছিল সাম্য মানবিক মর্যাদা সামাজিক ন্যায় বিচার আপনি যদি সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন আপনি যদি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন আপনি যদি সর্বস্তরে শিক্ষার সমান সুযোগ এবং সমান মান নিশ্চিত করতে পারতেন তাহলে কিন্তু আজকে আপনাকে এই কোটার সুবিধা নিতে হতো না কিন্তু স্টেট মেশিনারি যারা চালায় দে শুড বি দ্য মোস্ট ব্রিলিয়ান্ট প্রোডাক্ট অফ দি সয়েল ফর এক্সাম্পল আপনি যদি সতেরোতম স্থান দখল করে থাকেন বিসিএস পরীক্ষায় আপনার জায়গায় যখন ছয় হাজার পাঁচশো বিরানব্বইতম স্থান যে দখল করেছে তাকে তাকে নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আপনার যে মেশিনটা স্টেট রাষ্ট্র পরিচালনার যে যন্ত্রটা সেটা কিন্তু সঠিকভাবে পরিচালিত হবে না আমরা কিন্তু দেখুন আমরা কিন্তু একটা কথা প্রায় শুনি তিন চার যদি হয়েও থাকে তারপরেও আমি আপনাকে বলছি যে ফর এক্সাম্পল যেই ছেলেটি আপনার তিনি এখন বদলিও হয়ে গেছেন না এক লাইন উনি শুদ্ধ বাংলা লিখতে পারেন না এক লাইন শুদ্ধ বাংলা বলতে পারেন আমি জানি না উনি ঠিক কোন কোটায় এসছেন বা আদৌ কোটায় এসছেন কিনা সেটাও বিতর্কিত কারণ আমরা শিক্ষার সমগ্র মানটাকে অনেক নিচে নামিয়ে ফেলেছি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বিপক্ষের শক্তি স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বিপক্ষের শক্তি আনাটা একেবারেই রাজনৈতিক বক্তব্য জনাব সাইফুল হক আমরা একটা ছাত্র আন্দোলন দেখেছি যে ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে আসলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শহীদ মিনারে ছিলাম আমাদের প্রয়াত সত্য মৈত্র ওনার আজকে শেষকৃত্য সম্পন্ন হলো আমরা সেখান থেকে আমরা ওদের বিশাল যে মিছিলটা সেখানে শুনছিলাম বলছেন যে বঙ্গবন্ধুর বাংলায় মুক্তিযুদ্ধের এই আন্দোলনটাকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিপক্ষে যেভাবে ট্যাগ লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এর মধ্যে আসলে যেটা আমি দেখলাম যে রাজনীতির মধ্যে পলিটিক্স ঢুকলে যে বিপদটা হয় আর কি তো সেভাবে এর থেকেও কিভাবে রাজনৈতিক ফায়দাটা আদায় করা যায় তার একটা উদ্যোগ বলে আমার কাছে মনে হয়েছে আশঙ্কা কিন্তু আপনি আপনি নিশ্চয়ই একমত হবেন ছাত্ররা আন্দোলনকারীরা তারা কোটা পদ্ধতিকে বাতিল করবার দাবিটা একজনও তারা কিন্তু উচ্চারণ তারা কিন্তু করেন তারা বলেছে যে আমরা তারা বলে ছেচল্লিশ বছর পরে পুরো বিষয়টাকে আলাপ আলোচনা কারণ তারা বলছে মুক্তিযোদ্ধার কোটা ডেফিনেটলি থাকা উচিত এবং আমাদের অনগ্রসর পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠী বলি নারী বলি অথবা প্রতিবন্ধী যারা বলি এটা বলছে একটা আলাপ আলোচনা করে একটা গণতান্ত্রিক একটা সংস্কার করা একটা যৌক্তিক একটা ন্যায্য একটা সমাধানটা করা এবং এটা আমাদের একটা অঙ্গীকার এবং এটা আমাদের দেশে আরো বেশ কিছুদিন ফলে আজকে যেভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা বললেন এটা ছাত্রদের উপরে ফলে এটা দায়টা চাপানোর কোনো সুযোগ নেই আমি মনে করি ছাত্র আমি মনে করি যে দায়টা চাপানোর পুরোপুরি সুযোগ আছে কারণ হচ্ছে যে আপনি যা কিছুই কোটা করতেন না কেন কারণ এটা দশ পার্সেন্টে যেহেতু মেলানো সম্ভব না আপনি পনেরো পার্সেন্ট করলে আন্দোলন থাকতো প্রধানমন্ত্রী যখন বলছিলেন যে আমি আলোচনা করবো বিচ্ছিন্ন ভাবে দু চারজন বলতে পারে কিন্তু সামগ্রিক ভাবে কিভাবে হবে কিন্তু আপনি আমি কিন্তু একজন সনদবিন মুক্তিযোদ্ধার ছেলে আমার বাবার মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং ছিল মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারেন নাই আর্টিকেল টোয়েন্টি নাইন বলছে রাষ্ট্রের পাবলিক সার্ভিস এমপ্লয়মেন্টে সবাইকে ইকুয়াল অপরচুনিটি দিতে হবে স্বাধীনতার পর থেকে ছেচল্লিশ বছর মুক্তিযুদ্ধ কোটা রাখাটা 
থাকবে <laughs> সেখানে কিন্তু ভুল বার্তা যাবে আপনি যদি আজকে হিসাব করেন আমেরিকাতে যে রেভলিউশন ওয়ার করেছে তাদের প্রজন্ম পর প্রজন্ম এবং আজকে হয়নি রেভলিউশন ওয়ার সতেরোশো পঁচাত্তর সালে এখন এবং সেখান থেকে এই পর্যন্ত তারা সমস্ত নাগরিক সুবিধা অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করছেন তাদের ট্যাক্স পর্যন্ত নেওয়া হয় না এবং তাদেরকে চিকিৎসা তাদেরকে সুবিধা দেওয়া হয় সুবিধা সরকারি চাকরি আমরা আমি একটু আপনি একটু আমার প্রশ্নে থাকবেন কিনা যে মুক্তিযুদ্ধের যে কোটা অ্যাপারেন্টলি এটা কেউই চাচ্ছেন না বিএনপি চাচ্ছে সন্তান পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কি দায় যে এই মুক্তিযুদ্ধের কোটাটা নিয়ে তিরিশ পার্সেন্টের ক্ষেত্রে সেই আলোচনার জন্যই তো সাতই মে পর্যন্ত সময় এসেছিল এবং স্পষ্ট তো একেবারে আপনি তো নিজেই এখানে অনেক আলোচনা করেছেন গত কয়েকদিন যাবত এবং আপনি একটি বিরক্ত প্রকাশই করছেন এক ধরনের যে এক বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি এবং এখানে কেউ একেবারে স্পষ্ট করা হয়েছে তেত্রিশ থেকে শুরু করে আটত্রিশ তম বিসিএস পর্যন্ত সাতাত্তর শতাংশ উনসত্তর শতাংশ সাতষট্টি শতাংশ সমস্ত কিন্তু মেধার ভিত্তিতে চাকরি হয়েছে তার মানে কি আপনি ষাট শতাংশের বেশি মুক্তিযোদ্ধা কোটায় আপনি পাননি বঙ্গবন্ধুর সময় আর সর্বশেষ হয়েছে আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময় এবং এই কাজগুলো কিন্তু চলছে এটা চলমান আমাদেরকেও বলছে যে আপনার একটু মনোযোগ দেন আমরা পাত্তা দিচ্ছি না কিন্তু যেই তারা আন্দোলনটিকে ওই পর্যায়ে নিয়ে গেল আমরাও শুনলাম আপনারাও শুনলেন এটা কিরকম আমার আপনার মাঝখানে কোনো ভাগ নেই এখানে আমি আপনাকে বলি যে পাঁচ দফা দাবি নিয়ে ব্যারিস্টার রুমিন ফারান একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমি আদাম লিটে ব্যাখ্যা দেবো কোটা ব্যবস্থা দশ শতাংশের ব্যাপারে আপনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে এটার বিন্যাস কি হবে দ্বিতীয় দাবি কোটা কোনো ধরনের বিশেষ নিয়োগ পরীক্ষা নেওয়া যাবে না চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় কোটা সুবিধা একাধিকবার ব্যবহার করা যাবে না তৃতীয় দাবি এই সুবিধা ইতিমধ্যে বাতিল করা হয়েছে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে স্পষ্ট চতুর্থ দাবি অভিন্ন কাট মার্চ বা বয়স সীমা নির্ধারণ এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সুযোগ রয়েছে এই প্রজ্ঞাপন গুলি জারি হয়েছে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে দুটা এর আগে এর আগে সপ্তাহে দুটা কিন্তু কালকে যখন আমার যে পঞ্চম দাবি আমি কিছু বলি কোটা শূন্য পদ মেধায় নিয়োগ করতে হবে খুবই যুক্তিসঙ্গত দাবি এই দাবি এবং এটা সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এই দাবি পূরণ করা হয়েছে এই দাবি এই দাবি জারি করা হয়েছে আমি জানি আমরা এটা বলে দিয়েছি আমাদের শুধু প্রশ্ন সুভাষ দা আমি আসলে আমার একটা প্রশ্ন আমি 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 বললাম যে বললেন আমি বিএনপি আটকে গেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয় আগে বলেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিন্তু যারা এই দাবির পক্ষে ছিলেন তাদেরকে কটাক্ষ করে কথা তাদেরকে গালাগালি দেওয়ার কথা সংসদে সেটি কতটা যুক্তি করলো সেই বিষয়ে একটু আপনার কাছে শুনতে চাই আমরা একটা বিরোধী নিয়ে ফিরে এলাম আজকে বাংলাদেশে যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা হচ্ছে সাইফুল আপনার কাছ থেকে আমরা এক মিনিট শুনতে চাই যে বেগম বতিয়া চৌধুরী এবং জনাব আব্দুল মাল আব্দুল মুহিতের বক্তব্যই আসলে উস্কে দিল কিনা এবং সেটির কোনো প্রয়োজন ছিল কিনা প্রথম কথা তো এটা কোনো দরকার ছিল না সরকারি নীতি নির্ধারক থেকে সরকারি দলের সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যের পরে দ্যাট শুড বি মোর দ্যান এনাফ ফলে পার্লামেন্টে এটা নিয়ে তারপরে যে আলোচনাটা যা হলো যেটা আমি এক আগে উল্লেখ করেছি পুরো পরিস্থিতিকে সরকারের এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে 
আন্দোলনকারী দের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে উদ্বেগ সৃষ্টি করে আপনি জানেন যে এই এই জায়গা থেকে পরবর্তীকালে জায়গাটা যেটা বেরিয়ে আসছে আর আপনি একটু আগে আপনি যে কথাটা যেটা বলতে চাচ্ছিলেন আমি অনেক সময় বলি যে সরকারের মধ্যে অনেকগুলো সরকার কাজ করে পরে পার্লামেন্টে আমার বলবার সুযোগ আছে বলে আমি যা খুশি বলবো আমি বলি এখানে তাদের যে নীতি নৈতিকতা তারা তাদের তারা কি বলবেন কি বলতে পারেন না কোন পর্যায়ে যাবেন নিশ্চয় সংসদ সদস্যরা তারা স্বাধীন আমরা চাই যে পার্লামেন্টের সত্তর যে ধারাটা আছে সেটা যদি বাতিল করা যেত নিশ্চয়ই পার্লামেন্ট সদস্যরা আরও স্বাধীনভাবে তারা মতামত প্রয়োগ করতেন কিন্তু যখন একটা লক্ষ লক্ষ ছাত্র যখন আন্দোলন চলছে সে আন্দোলনে কি কথা বলবেন সে আগুনের মধ্যে ঘি ঢালা হবে কিনা তবে এগুলো অনেক বেশি দায়িত্বশীলতা ব্যাপার ছিল আপনি একটু আগে বিরতির আগে আমাকে একটা কথা বলছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিরা তাঁদের যে জায়গাটা তারা যেটা করছিলেন আমার কন্যা একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটির টিচার আমি তারপরও কথাটা বলতে চাই যে কিন্তু এই আমাদের এই ইউনিভার্সিটির টিচাররা এর আগের দিন পর্যন্ত এই বেশিরভাগ অনেকেই আন্দোলনের মধ্যে একটা জনপ্রিয় আন্দোলন ছাত্রদের এরা তুঙ্গে যাচ্ছে আন্দোলনের মধ্যে তারা চক্রান্ত দেখছেন তারা ষড়যন্ত্র খুঁজছেন সরকারকে অস্থিতিশীল করার জন্য কোনো তৎপরতা কিনা এগুলো তারা আবিষ্কার করছেন সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে যখন ইতিবাচক যখন একটা দৃষ্টিভঙ্গি এসছে রাতারাতি তারা তাদের ভোল তারা পাল্টে ফেললেন অবস্থান তারা পাল্টে ফেললেন সামাজিক গণমাধ্যম থেকে শুরু করে স্টেটমেন্ট দেওয়া থেকে শুরু করে মাননীয় শিক্ষক মন্ডলী তার অবস্থান অনেক আন্দোলনে যৌক্তিক ভাবে তারা তাদের সমর্থনটা মাননীয় দিলে বলার সুযোগ হবে যেমন আজকে কোন দেখেছি কালকে লোকজন যারা তাদের এই বিষয়টা চিন্তা করা উচিত সবাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সূর্য পশ্চিম দিকে উঠছে না পূর্ব দিকে উঠছে ভাবছেন সবাই বলছেন এটাই তো এটা তো হবে না যেটা সঠিক আপনাকে সঠিক বলতে হবে সামনে প্রধানমন্ত্রী তো সবার কাছ থেকে ইনফরমেশন নিতে হবে সুবাদার এক মিনিট শুনতে চাইবো যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের বলছেন দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দায়িত্বশীল কথা বলা উচিত তারা দায়িত্ব জ্ঞানহীন কথা বললে কিভাবে হবে সবাইকে আহ্বান জানাবো দায়িত্বশীল বক্তব্য হওয়ার দেওয়ার জন্য স্পষ্টত এই দুই মন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এটি বলছেন আপনার কাছে এটি শুনতে চাইবো যে মন্ত্রীরা দায়িত্ব জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে না আসলে কবে বা কিভাবে মানে এর কোনো প্রক্রিয়া রয়েছে কিনা না এই প্রশ্ন তো সব সময় সব জনপ্রিয় আন্দোলন যে সঠিক থাকে সেটা আবার ঠিক না ইচ্ছা ছিল বিদ্যাসাগর যখন বিধবা বিবাহ চালু করতে চেয়েছিলেন মাত্র চৌত্রিশ জন তার পক্ষে ছিলেন এবং তার বিপক্ষে ছিল তেত্রিশ হাজার এখন যদি এই আলোচনা যদি করতে চান যে তখনকার সময় জনপ্রিয়তা কম ছিল অর্থাৎ এই বিষয় নিয়ে আলোচনা আগামী দিনে ভবিষ্যৎ বলে দেবে আর আপনি যেটাকে বলছেন যে রাজনৈতিক ফায়দা একবার বলেছেন সেটাও একটা বিষয় আর পার্লামেন্টে কি আলোচনা হবে আমরা এই পার্লামেন্টে একানব্বইয়ের পার্লামেন্টে ব্যারিস্টার মহদুদ আহমেদ এবং মরুম ওবাদুর রহমানের আড়াই ঘন্টা আমরা আলোচনা শুনেছি সুরা এবং সাকি নিয়ে অতএব আপনার কোটা ব্যবস্থা চালু আছে হ্যাঁ সেটা নিয়ে আপনি যদি এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আজকে নারী প্রগতির যে জায়গা এসেছে আজকে যে সেনাবাহিনীতে কিন্তু এই কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন কেননা এই যে সরকার বিরোধী আন্দোলন সেটা হলে যা ধ্বংস করেছে 
हरतल अवरोध तो नये आंदोलन शांतिपूर्ण होते माननीय चेयरपार्सन जेले जाने देखिए जो शांतिपूर्ण आंदोलन सरकार नृशंसता सरकार पेटोआ बाहन जो झापिए पड़े से देखे क्योंकि आंदोलन चाली जा गुम कर फेला है तो सरकम एक अवस्था दाड़ी सामने आसिधान संविधानिकाश কোটা সংস্কার প্রয়োজন এটা কিন্তু জাফর ইকবালও বলছেন সৈয়দ আবুল মকসুদও বলছেন আকবর আলী খানও বলছেন এরা কি ওবা রাজাকারের বাচ্চাও না সো বেসিক্যালি সংস্কার প্রয়োজন এর শুধু তবে কিভাবে হবে কখন হবে এই বিষয়ে माननीय প্রধানমন্ত্রীকে চাপ দেয়াটা এটা একটু এক্সেসিভ করে ফেলেছে ছাত্ররা আবেগের বসে তাদেরও দুঃখ আছে লাটি চার্জ কে এটা ঠিক কারণ রাষ্ট্র যিনি চালান তাকে কিছু ডিসক্রিপশন দিতে হবে সেটা যেই চালাবেন কারণ তার একটা নিজস্ব পলিসি থাকে তার একটা ইমপ্লিমেন্টেশন স্ট্র্যাটেজি থাকবে তো সেই জায়গাটা থেকে একটু সরে গেছে আন্দোলনটা अयोध्या किंबा नागरिक जो अनग्रसर अंश अग्रगतर विशेष विधान प्रणान होते अनुच्छेद राष्ट्र के निवृत्त करते पर बला नहीं राष्ट्र के राष्ट्र बाध्य करते अर्थात चाहले राष्ट्र करते ना चाहले राष्ट्र करबा एखे को मैंडेटरि कि बला नहीं उन्त्रिस तीन जो बला मैं गते बला आज जे श्रेणी कर्म विशेष प्रकृतर जो ताहा नारी व पुरुष पक्षे अनुपयोगी विवेचित है से रूप को श्रेणी नियम पद यथाक्रमे पुरुष व नारे जो संरक्षण करा हईते राष्ट्र के निवृत्त करीबा धरें को पेशा जेटा जे पेशाटी नारी हम से भलो है सब दिक्कत नारी से पेशार जो उपयुक्त फर एक्साम्पल मेटी पार्लर कथा कथा मिड वाइफ जेटा हाँ तो नार्सिंग नार्सिंग बड़ो एक्साम्पल पुरुषर क्षते बला आज धर्मियों 
বা উপাসনালয়গুলোতে যেই ধর্মের মানুষ সেই ধর্মের মানুষকে দিতে পারেন মসজিদের ইমাম যদি আপনি একজন হিন্দু পুরোহিতকে করেন তাহলে তো হবে না বা কাজী নিয়োগ যদি আপনি একজন খ্রিস্টানকে দেন তাহলে হবে না মানে এভাবেই সংবিধানে পরিষ্কার বলে দেওয়া আছে সুতরাং এখানে এটার সাথে কোনোভাবেই কোটা বা স্পেশালি আমাদের বিসিএস এর যে কোটা প্রথাটা আছে সেটার সাথে এটা কোনোভাবেই সম্পর্কিত না বাট যে কথাটি ভাই বলছিলেন ওনার সাথে আমি একদম সম্পূর্ণ একমত যে আপনি রাষ্ট্র চালাবে যারা রাষ্ট্র কিন্তু মন্ত্রী চালায় না রাষ্ট্র কিন্তু এমপি চালায় না মন্ত্রী আসে মন্ত্রী যায় এমপি আসে এমপি যায় কিন্তু স্টেট মেশিনারি যারা চালায় সচিব যারা হন এডিশনাল সচিব যারা হন কিংবা যুগ্ম সচিব যারা হন তাদেরকে হতে হবে ক্রিম অফ দি সোসাইটি মানে সেই মেধা তাদেরকে ধারণ করতে হবে ওকে ক্রিম অফ দি সোসাইটি বা মেধা ধারণ করার সম্পর্কে একটু সাইফুলের মন্তব্য একটু শুনে নেই যে আসলে মানে সচিবদের কতটা মেধাবী হওয়া প্রয়োজন কোনখান থেকে আসা প্রয়োজন কোটা না থাকা প্রয়োজন কিনা না একটা তো যেটা বললেন যে আমাদের এগুলো তো যোগ্যতা এবং মেধার ভিত্তিতে যে আসা দরকার এটা নিয়ে বড় কোনো বিতর্ক নেই এবং বরঞ্চ আমরা এটা এটা যারা আমরা নীতি নির্ধারক তারা কথাটা বলেন যখন আমরা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তখন আমরা মেধা যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সব ক্ষেত্রে নির্বাচিত হন বা তাদের প্রমোশন হয় তারা দায়িত্বে যান এরকমটি আমরা দেখতে পাই না কিন্তু যেটা আমরা দেখতে চাই আমরা পালেটের জন্য আমি সরাসরি যেটা বলতে চাই যে আমাদের নিশ্চয়ই আমাদের কোটার সংস্কার দরকার এ ব্যাপারে আমাদের আন্দোলনরত ছাত্রদের দেশের সমগ্র জনগণের বড় অংশের তাদের বড় কোনো দ্বিমত নেই এ ব্যাপারে এখন সেই সংস্কারটা কতখানি যৌক্তিক হবে কতখানি ছেচল্লিশ বছরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে আমাদের যে বর্তমান বাস্তবতা এই এগুলোকে মিলিয়ে যে আমাদের করা দরকার এবং এটা আমরা বাতিল করলে সংবিধানের সাথে বড় কোনো সংঘর্ষে ক্ষত হবে না কিন্তু বাংলাদেশের যে বাস্তবতা আমাদের অনগ্রসর আমাদের পিছিয়ে পড়া যে জনগোষ্ঠী সমাজে নানা মানুষ সুতরাং তাদের জন্য যেমন ভারতে যে কোটা ব্যবস্থা আছে নেপালে আছে বাংলাদেশে আরও বেশ কিছু দিন আমাদের পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জনগণের বিভিন্ন অংশের সাথে আলাপ আলোচনা করে একটা গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে তাদের জন্য বিশেষ কোটা থাকা দরকার যে কথাটি বললেন শেষ পর্যন্ত এটার সাথে একমত আবার ব্যারিস্টার রবীন্দ্রনাথ তার যে কথাটা বেছে নিয়েছেন সেটা একটা অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গি আছে আমি যে প্রসঙ্গটি আনতে চাই যে এই যে আপনি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কথা বলছেন আজকে ব্যারিস্টার রুমিন ফারানা বলছেন যে কোন কাজটি নারী কোন কাজটির পুরুষের আজকে আমাদের সকলের ব্যাখ্যা দিতে চাই আমাদের চেয়ে যে শেখ হাসিনা একশো বছর কিংবা অনেক বছর এগিয়ে আছেন তার প্রমাণ হচ্ছে আজকে বিজেপিতে এক প্লাটুন হচ্ছে নারী সদস্য আজকে আমি আসলে শেষ প্রশ্নটি করতে চাই আপনাদের সবার জন্য একই প্রশ্ন যে কোটার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আজকে প্রধানমন্ত্রীর যে বক্তব্য যে কোটা তুলে দেওয়া হলো সে তার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবেন কিনা বেশ না না অবশ্যই ধন্যবাদ এই কারণে জানাবো যে উনি সাধারণ ছাত্র এই আন্দোলনটা যে সাধারণ ছাত্রদের এটা ফিল করতে পেরেছেন আন্দোলন দমাতে হয়তো বা পারতো এবং কিন্তু এই ক্ষতটা ছাত্রদের মন থেকে যেত না সেখান থেকে অবশ্যই আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই আমি মনে করি যে তবে এত আবেগী না হয়ে ওনার আরেকটু মডিফাইড সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে আমি মনে করি যে তার বক্তব্যে তিনি রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হিসাবে আর তিনি যেভাবে বক্তব্যটা দিয়েছেন না না আমরা সে বক্তব্যটা আমাদের জনগণ বক্তব্যের কন্টেন্টটা গ্রহণ করলো ওনার বক্তব্যের ধরনের মধ্যে আমি যেটা বলেছি ক্ষোভ অভিমান এবং বিরাগের একটা বহিপ্রকাশ দেখা গেছে তিনি সরকারের প্রধান নির্বাহী হিসেবে অনেক আস্থা নিয়ে দায়িত্বশীলতার সাথে আন্দোলনকারীদেরকে তিনি আস্থা নিয়ে তিনি কিন্তু কথাটা বলতে পারতেন উপস্থাপনটা হয়নি দশ সেকেন্ড আমি সাইফুল ভাইয়ের সাথে একমত আসলে আন্দোলনকারীরা যা চেয়েছিল সেটা তাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে একটা মাঝামাঝি সমঝোতায় আসতে পারত পুরোপুরি কোটা বাতিল কেউই চায়নি কারণ বাংলাদেশে যেখানে তিন রকমের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে মাধ্যম চালু আছে তো সেখানে আমরা ন্যূনতম বৈষম্য দূর করতে পারিনি তো সেরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে কোটা বিলুপ্ত করবার হ্যাঁ ছয় রকম আপনি বলছেন সেখানে আসলে কোটা বিলুপ্ত করবার অবস্থা আমরা আসিনি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এখনো রাগ বা ক্ষোভের বসুর্ভূত হয়ে হয়তো বা এটা বলা হয়েছে আবার আদৌ এটা আপনাদের অনেক ধন্যবাদ দেখা আগামীকাল এই সময় শুভরাত্রি